。你好，我叫江圆圆，我是韩氏集团韩六海的夫人。没想到，还是要签了。谢谢你啊！既然这样，我要附加一个条件。没问题，你要多少尽管开口。我要你帮我抚养女儿，直到她大学毕业结婚。我明白，做父母的心，我懂，我会对待您的女儿。像我自己的亲生女儿一样，你放心吧。初夏，她，她学习成绩很好，她胃不好，不能吃冷的东西，她海鲜过敏。我知道，你放心。记录，我爸怎么样了？正在里面做手术呢。哎，你脸怎么了？呃，好、啊，没事，被一个疯子挠了一下。先别哭了，什么？我们想想怎么……朱、啊、家来了，朱家，朱家，朱家，对不起，朱家，阿姨之前签订了器官捐献协议，现在……朱家，朱家，朱家。这位是，这就是李梅阿姨的女儿安竹夏。竹夏，我是江圆圆。你怎么在这儿？里面那个是你爸。你个死本性！竹夏，害我两番最后一点的没见到。竹夏，冷静点，冷静点。妈。我有钱了，我有五十万，我可以上学了。您不用那么累了，妈。我们不是说好了要一起等爸爸回来？妈，我就知道，楚夏。我答应过你妈妈，会好好照顾你。我我只有一个妈妈，我什么都没有。我只有一个妈妈，我现在什么都没有了。楚夏，你有我，从今天起，我就是你的亲人，你就是我的女儿。楚夏。准备好了吗？准备好了。初夏妈妈的后事也都安排了吧？也都安排好了。好，那就准备迎接初夏回家住。哎，好嘞。回家住，什么意思？我答应了初夏的妈妈，要抚养她到大学毕业，所以从今天起，你们要一起住，开不开心呢、啊？不开心。<笑>太好了。啊，快去！啊，好的。哎，哎，您看这样行吗
。啊，好的，好，哦，好，去吧，利索点、嗯、以后就是咱们的小姐了。哦、小初夏，以后这里就是你的家了。喜欢吃什么就跟张妈、李婶说，他们负责家里的伙食。如果爱看什么杂志，就跟阿大说，让他去给你订。如果再追什么连载小说，想知道结局，就让阿大把作者请来给你剧透，千万不要怕给我们添什么麻烦，人多热闹。我这个人一刻都闲不住，闲下来就浑身难受。你六哥昨天晚上连夜去英国养病了，我平时比较忙，如果有什么需要，就跟阿大提。哎，初夏。小初夏，快进来啊！走。就这样，因为钱，我遇到了恶魔少爷韩七路。命运的推手又将我送进了韩家。我不奢望成为一个公主，因为我知道，即使丑小鸭变成了天鹅，也是同物种的基因突变。而我即使穿上了龙袍，骨子里仍然是猫耳朵胡同的安初夏。所以，早饭之后，我便会离开。Yeah. 小初夏，昨天晚上睡得好吗？吃完早餐呢，你就要迎接新的开始。什么？开始？老韩，在学校都打好招呼了吗？哦，学校这边已经说好了，今天初夏小姐就可以入学了。好，入学？什么意思？我答应了初夏的妈妈，要让她回到学校的。那你随便找一家私立不就好了？再说，私地郎又不是什么人都可以进的。说得好。身份很重要，我就让初夏以韩家人的身份入学好了。我要怎么跟我的同学解释，我在一夜之间多出个异性姐姐？况且这对六哥和您的名声也不太好吧？所以呀、啊，我打算让初夏以你未婚妻的身份。我不同意。没有人要征求你的意见。你爸养伤阶段，韩家由我做主。你敢说一个不？怎样？我听说你从国外新订了一台天文放大镜，是望远镜。我说放大镜就是放大镜。老韩，给少爷退了。OK，OK、okay, okay。小初夏。从今天起呢，你就和七路坐一辆车上学。他要是敢对你不好，老韩，把少爷……好，好，好，好，好，好，我走，我走。别怕，只要有我在一点，没人敢欺负你的。谢谢阿姨。嗯，叫我圆圆姐。阿姨都把我叫老了。圆圆姐，嗯，去吧。在学校不要说认识我，见到我恭敬的打招呼，要喊我韩少爷。不要以为自己打入了我家内部，就和那些整天想抱我家大腿、爬上枝头变凤凰的女人有什么不同？是飞。不管是飞还是爬，山鸡就是山鸡，想要变成凤凰，是不可能的。韩大少爷，你放心，不只是在学校，无论在哪里，只要我远远的看着你，就会赶紧走开。还有啊，你有完没完？嫌烦就下车呀，少爷，我可是太太派我来保护安小姐的哟。真正受威胁的人是我，好吧，蝙蝠侠先生。记住了，一定要喊我韩少爷。
听到没都听好了啊！这位是，这位是我的女佣。以后有什么事情想要找她的话，尽管啊。哼。妈，咱们的愿望终于实现了。我现在已经正式成为斯蒂兰学院的学生了。这里就是您和爸爸曾经学习的地方，我会像你一样努力，让自己变得更优秀。想什么呢？小南，你怎么在这儿？我让我爸给我转学啦。小南，谢谢您。谢屁啦！我来这里也不完全是为了你，主要是听说这里帅哥多。啊，你不进去站在门口干嘛？没什么，咱们走吧，走吧。学长，对不起，我错了。你走路没长眼睛是不是？我不是故意撞你的。叫高盖，是 A 班的第二号魔王，家族势力庞大，不是咱们这帮小老百姓惹得起的。走吧。想要在斯蒂兰平静的学习生活，有时候就要学会忍气吞声。嗯，不过你今天没有打抱不平，不像你啊。我是来学习的，其他事情跟我没关系。嗯，也对。走吧，走吧。快点蹲！哎，你软骨病啊你啊！这点书你都拿不完，知不知道这都是 A 班的作业？快点儿，真气愤。我叫安初夏。这个学校的行人怎么都这样？别理他们，这些学生就这样。走。怎么住那女孩呢？好其实，我们今天看到的这些都是小儿科，论罪当诛的还要数韩启禄。在咱们没来之前，他就赶走了一个对他表白的女生。也巧，那个女生就坐在你现在的位置。嗯，这倒像他的作风。对，你怎么知道的？嗯，我梦想男是什么人啊？除了花痴，最擅长就是八卦了。来这之前，我就把学校的底细摸得门清。哎，校长来了，小声，小声。同学们，大家静一静。现在宣布一个事情：你们的班主任马建国老师，因为在 A 班的军训中受了误伤，需要休养一段时间。在他回来之前呢，由有田老师暂时代理班导职务。以后啊，你们有什么问题
，有什么不懂的，就可以多问问呃，其他老师，啊。报告，哎，这位同学，你怎么回事啊？是不是让人欺负了？啊？我没事。这脸红成那个样子，是怎么回事啊？啊，没有。问你怎么回事？我我走路没看路，撞树上了。我靠！那位女同学，嗯，怎么回事啊？没事儿。啊，哎，回去吧。哎，待会儿到校医务室去检查检查。啊。吃不了热豆腐，你别老催，回头我再给你缝肉里头。就你，你到底行不行啊？现在你除了相信我，还有其他选择吗？总不能光着屁股满街跑吧？哎呀，我人家指哪打哪，你指哪扎哪啊你？对不起，对不起，对不起。以前都是扎小人脸的基本功，现在实操起来难免有些冲突。好了，完工。怎么有点怪怪的？别怕，我从小就研究时尚品牌，在裙摆上可以给你加点小设计，特别有加州时装周的感觉，保证让你艳压群芳。是巴黎时装周，嗯，你说的巴黎时装周跟我说的加州时装周不一样。不是，你缝的没没问题吧？总感觉他们眼神怪怪的呢。哎，当然没问题啦！从他们的眼神中，你没读出羡慕吗？等你晚上自己回家看看，就知道我有多爱你啦，是不是啊？你别骗我，读书少啊。哎，安啦。你现在要做的，就是要拿出名模走秀的风采。来，自信点，挺胸。王小楠，我回家要是发现你给我裙摆放的不好，我就拿刀子跟你快意恩仇。你这么说话，我就不开心了。对了，我现在给你拆了，现在拆。哎呀，好好好，不错了。你风车什么样我都认了啊。嗯，走，这才对嘛。嗯，哎，放心吧，有我蒙小楠的功力，这点事算什么？对不对？走吧，好吧，走，我相信你。要不咱们先走吧，他又不是不认识路。哎，夫人来的时候跟我说了，必须把你和初夏小姐安全的带回去。现在圆儿姐不在，你什么时候对她这么殷切？表里如一，是咱们老韩家几十年的信守的宗旨，你忘了？你到底知不知道，六哥不在家要听谁的？我当然知道啊，老爷不在，我为夫人马首是瞻。恩初夏，你这个，你让我说你点什么好？等了这么长时间，我求我求求你别让我走，我求你松手。带走，带走，带走！在你身边。同样的话，我不会再说第二。看什么的，带走啊！姐夫，姐夫，姐夫！看什么看？上车、啊！初夏，来。拜拜，拜拜。初夏小姐，别生气了。小雪跟咱们少爷根本就没什么事儿，好好开车。哎
小初夏，今天的学校还顺利吗？有什么好玩的事情跟我讲讲啊？圆圆姐，我先回房间了。哎呦，这是谁欺负你啦？怎么回事啊？圆儿姐给你出头啊？没事儿，谢谢你，圆圆姐，我先回去了。哎，哎，是不是你欺负他了？有您撑腰，我哪敢呢？哎，不管，你去把他哄好了。你要是哄不好，你的天文放大镜。知道了，太太。到底怎么回事啊？我不知道怎么回事啊。啊？这啊、是不是？知不知道？这都是 A 班作业。记录，记录，我真的很爱你。以后这种为了显示礼貌，然而没有诚意，根本就不是为了得到主人同意而敲门的动作，就免了吧。这只是我对自身的要求。还有，我要纠正一下，不要反客为主。这是我家。既然你这么喜欢讲道理，那我就跟你讲讲这里面的道理。这里虽然是你家，但是圆圆姐说了，这个房间是我的。在你没有正式成为韩家主人之前，圆圆姐说的话你必须要听。既然她这么说了，就说明虽然我没有所有权，但是我有使用权。你这么严于律己，就应该明白。在使用别人的东西之前，要得到别人的同意，不问自取，即为道也。哎呦，不错呀，现在说话头头是道啊。小雪只不过是喜欢你，你有必要把她赶出学校吗？有没有必要在我，我有我处理问题的方式？是啊，韩少爷一向唯我独尊，稍不顺眼就要赶尽杀绝、斩草除根，这点我早就明白了。你明白就好。我做事一向说到做到，你答应我要离开韩家，现在却赖着不走，这点也让我看着很不顺眼。我留下来是因为我……因为什么都不重要。总之，你一天不离开韩家，就一天没有好日子过。要不是因为死的了。